രണ്ടാം ദിവസമാണെന്ന് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊളുക്കുമലയിലെ സൂര്യോദയം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സ്കിപ്പ് അടിക്കാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ടുകൾക്കും വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊളുക്കുമല കാണാൻ പോകാം രാവിലെ നാല് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പോകാനുള്ള ജീപ്പ് ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ മലയിൽ മുകളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ആർ ടി ഒയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ മുന്നാണ്ടി എണ്ണാൻ പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് താഴെ സൂര്യനെല്ലി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് എൻട്രൻസ് പോയിൻറ്റ് അവിടം വരെയായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജീപ്പിൽ വേണം വരാനായിട്ട് താഴെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നല്ല റോഡുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയാണ് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയാണ് പിന്നെ അങ്ങ് മുകളിൽ വരെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും ഈ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വഴികളായിരിക്കും പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ കൊളുക്കുമല ഉള്ളത് പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ രാവിലെ നാലര മുതൽ തന്നെ അടിവാരത്തിൽ നിന്ന് ജീപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആറ് പേർക്ക് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ജീപ്പുകാർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും താഴെ ഒന്ന് ഷെയർ ജീപ്പിൽ പോരാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മീറ്ററോളം വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടേക്ക് നടക്കാനുണ്ട് വെളിച്ചം പതിയെ വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അച്ഛനെ കൂടെ നിൽക്കട്ടോ ഇതാ കാണുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ തിപ്പടമല സൂര്യനെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും ആ മലയും കൂടെ ആ ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മുടെ ഈ ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന തമിഴ്നാട് കേട്ടോ കൊളുക്കുമല തമിഴ്നാട്ടിലും സൂര്യനെല്ലി കേരളത്തിലുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ക്ലൗഡ് ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നത് ആഗ്രഹിച്ചാണ് വന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിംഗപ്പാറ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പോണത് പക്ഷെ ഇത്രയും ആളുകളുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയമാണ് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യൂ കേട്ടോ നോക്കി ആകാശവും ഭൂമി ഭൂമിയോട് പറ്റി ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉരുണ്ടി ഉരുണ്ടിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഫീലില്ലേ ഈ ഒരു സമുദ്രം പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം ലാപ്സൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പോകുന്നത് റിയലി സോറി അതൊക്കെ നല്ല പോലെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ സിംഗപ്പാറ അടങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള വഴി ആയതുകൊണ്ട് ആശാനെ അവിടെ ഇരുത്തിയേക്കുവാണ് സൂര്യോദയം ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആശാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല നോക്കി ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് കാലു തെറ്റി വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൻ ഡേഞ്ചർ ആണ് ണെങ്കിൽ തണുത്തിട്ട് ആ ക്യാമ്പിലെ അണ്ണന്റെ തൊപ്പി മാറ്റണ്ടാ പോന്നേക്കുന്നേ ഇതുപോലത്തെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പി കൂടെ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം സിംഗപ്പാറയുടെ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും വിഷയമുള്ള ഒരു വഴിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആശാനെ നിർബന്ധിക്കാത്ത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്കിനാണ് അവന് മുകളിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റിയത് കാരണം രാത്രി ആകുമ്പം അവന് സോറി ഇരുട്ട ഉള്ളപ്പോഴേ അധികം കാഴ്ച ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചാണ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവ
ദൈവമേ ഇത്ര ആളുകളുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന അണ്ണൻ ആട്ടോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പിൾസാണ് അവർ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ ആണ് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ തിരക്കാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഏഴേകാലമാകുമ്പോഴത്തേനും ഏഴേകാലം എട്ട് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി തിരിച്ചു പോയി തുടങ്ങും ജീപ്പ് തിരിച്ചു പോയി തുടങ്ങും അപ്പം അതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീപ്പുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ഷോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെടാപ്പാടാണ് പക്ഷേ ആളുകൾ നല്ലവരോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടേ നല്ലൊരു ഷോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മിക്ക ആൾക്കാരും ക്യൂ നിന്നൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് ഇതായി കാണുന്നതാണ് കൊടുക്കുമല പീക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് രാവിലെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊളുക്കുമലയിലെ സൂര്യോദയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു മേജർ ഫാക്ടർ മിസ്സിംഗ് ആണ് കോടമഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അവിടേക്ക് തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കോഴിയാണല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ കൊളുക്കുമല വിസിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഫുഡ് കഴിക്കാനുണ്ട് അതിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം കിടന്നുറങ്ങണോ ഇന്നലത്തെ വർക്കിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പേരെന്നാണ് പ്ലാനറ്റ് മൂന്നാർ അല്ലേ പ്ലാനറ്റ് മൂന്നാറിൻ്റെ ദി പ്ലാനറ്റ് മൂന്നാർ ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അശാനെ തലയടിക്കുന്നു വണ്ടി വണ്ടി പോകുന്നില്ല നടന്നാണ് പോണത് ട്രക്കിങ്ങിന് നടന്നല്ലേ പോണേ ജീപ്പിനാലും പോവോ നടന്നാണ് പോണത് അപ്പം എന്തായാലും ഞാനും ആശാനും അവിടെ ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പം തേനി ഭാഗത്തേക്കുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അണ്ണന്തേ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടോ വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആശാൻ ഇവിടെയിരിപ്പുണ്ട് തലയിടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറൊന്നുമല്ല അവന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തിരിച്ചു പോരുവാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വഴിക്ക് ഫോട്ടോയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കിയാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി വരുന്ന വണ്ടി വരുന്ന യോ ബ്രോ 
ഈ ഇടുക്കിയിലെ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാർ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുലികളാണ് പുലികൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന വഴികളൊക്കെ ഇപ്പോഴാട്ടോ നല്ല പോലെ കാണുന്നത് പകുതി അടുത്തും കല്ലുപോലും ഇല്ല റോഡ് റോഡൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഷേക്കി ആയിട്ടുള്ള റോഡ് എൻ്റെ മോനെ എന്നെ അടിപൊളിയെന്ന് നോക്കണം നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ വന്ന ആ വഴിയുടെയും ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി ഇപ്പോഴാട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നേ ഇളം വെയിലടിച്ച ആ പച്ച നിറത്തിൽ ആ തേയിലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് എന്നെ രസമല്ലേ ഗിമ്പലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല ഇത്രയും ഇത്രയും ഭയങ്കര അലമ്പ് വഴിയില്ലേ ഇത്രയും കുണ്ടും കുഴിയുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കിട്ടും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പം ഒരു ചായക്കട ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കട ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കടയും ഒരു കപ്പോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് മല കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചായ വല്ലതും കുടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് ചെറിയ ചായക്കടയുണ്ട് അവിടെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ഒരുപാട് പശുക്കളൊക്കെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം നല്ല മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിവാരത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പോൾ കയറി ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യനെല്ലി ടീ പ്ലാന്റേഷനിലേക്കാണ് കയറി ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടമാണ് അതിലും വേറെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാർ ടി മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോരാന്ന് ഉള്ളതല്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാൻ തന്നേക്കില്ല നമ്മളൊരു കട്ടൻ ചായ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം പ്ലാന്റേഷനിലെ ചെറിയ ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചേക്കാം ചായ എടുത്തോ നോക്കാനുള്ളത് സാധാരണ ചായയുടെ ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേക ദിവസമില്ല ആശാന്റെ അടുത്ത ചായ കൂടി ഇപ്പോൾ തണുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന സ്വെറ്റർ കമ്പനി സ്വെറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഇട്ടേക്കാണ് അതിനുള്ളിൽ അവൻ്റെ ടീഷർട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അവൻ്റെ ജാക്കറ്റുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ വേറെ ആരോ ഉണ്ടോ അതിനുള്ളിൽ ഷർട്ടും ഉണ്ട് കൊള്ളാം കൂടെ ഒരു ചായ കൂടെ സൂര്യനെല്ലി ടി എസ്റ്റേറ്റിലെ കോഫി ഷോപ്പാണ് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യട്ടോ കുറെ തേയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചായപ്പിടി അത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന മനുഷ്യേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ പുള്ളി വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ വിസിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലേക്ക് ടെൻ്റ് അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടിന് വേണം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ മൂന്നാറിലേക്ക് കാരണം ഇന്നലെ ചെയ്തു വെച്ച വർക്കിൻ്റെ ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനു
അത് പകുതി വഴിക്ക് ഇട്ടാണ് പോന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടെ പോയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ജീപ്പ് അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇനി പോയി ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി ഇടണം ചാർജ് ചെയ്യണം അതിലുപരി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണം നേരെ പോയത് മെസ് ഹാളിലേക്ക് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണശാല വടയുണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് ദോശ സാമ്പാർ ചട്നി പിന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചായ കൊളുക്കുമല പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ കയറി കിടക്കുന്ന ആ പതിനൊന്ന് മണിയായി എന്നേക്കുണ്ടോ നൈറ്റ് വേണ ആ നൈറ്റ് വാ പോവാ അതിന് അതിന് വാടാ പോടാ ഇടവി ഇറക്കി കൂടെ അവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അടുത്ത ഗസ്റ്റ് ഹോൾ വരാനുള്ള വാ ഇട്ട് വാ സാധനമൊക്കെ എടുത്തു നോക്കട്ടെ പതിനൊന്ന് മണി നിന്നേ വാറെ എന്നാ തലടിച്ചോ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ അടിപൊളി കേട്ടോ നോക്കി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കാണുന്നത് അല്ലേ ടെൻറ്റ് തുറന്നാൽ കാണുന്നതാ പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് തുറന്ന ഈ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് നിന്നില്ല കൊളുക്കുമലയിൽ പോയി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് മോഡിൽ ആളുകളെ അറ്റ് എ ടൈം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ആണത് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതായി കാണുന്ന വെള്ള കളർ രണ്ട് പേരുടെ ടെൻറ്റാണ് പക്ഷെ ഗസ്റ്റുകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെ അതായത് അതായത് നല്ല വ്യൂ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് അപ്പുറത്തെ മലയാണ്ട് നല്ല വ്യൂ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാനേജറുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ സെക്ഷനുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ കപ്പിൾസിന് ഒരു സെക്ഷൻ ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേറൊരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സ്വകാര്യതയെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ആ അവിടേക്ക് പോകണം ആ അവിടെ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഇല്ല എങ്ക എന്താ റിസോർട്ടില്ല ഇല്ല എണ്ണ അങ്ങ വേലയ്ക്ക് വന്നിച്ച് ഇൻവേർട്ടർ സർവീസ് അതിക്കാ വന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാർ ഹൈവേ എന്ന യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിറങ്ങി ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ റിസോർട്ടാണ് അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ പോയി ബാക്കി വർക്കും തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതാണ് ആശാ അതേ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിപ്പുണ്ട് പോകാനായിട്ട് ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഓക്കെ കാണാം വീണ് വരാം ഞങ്ങളിപ്പം വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതാ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അപ്പം നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മഴയൊക്കെ പെയ്യണതിന് മുന്നേ തിരിച്ച് പോകണം അശാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അശാനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു സൂപ്പർ പ്ലേസ് ഏ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര പറയാനുള്ളൂ ഇവൻ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിൽ ഷർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതേ ഈ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ ചെന്നൈക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അവൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ പോകണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലിതേ ഇവിടെ ഒരു മല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഫാൻഡം ഹിൽസ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നത് പാപ്പാത്തി ചോല മൊട്ടയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ഒന്ന് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആശാന് പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീ
അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ